everyone this is wireless communication unit 1 part 9 in today's class we are going to solve few example sums from diffraction ma'am guys if you are watching my video for the first time please don't forget to subscribe my channel thank you problem solve pandrathukku munadi let us recall the formulas which we have studied in our previous section okay டைஃப்ராக்ஷன் இல்ல நம்ம வந்து பாத் லாஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கெயின் தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணி இருந்தோம் அதாவது கெயினோட வேல்யூவை வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா இவ் வி ஹாவ் டேக்கன் இட் ஆஸ் அ லாஸ் மைனஸ்னு வந்ததுன்னா அதை தான் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் திஸ் கெயின் இஸ் கால்குலேட்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டர் வி ஃப்ரம் த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டர் வியை வந்து ஒரு சிக்ஸ் ரேஞ்சஸில் நம்ம டிவைட் பண்ணியிருந்தோம் ஒவ்வொரு ரேஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு கெயின் வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த வி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டரை கால்குலேட் பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு எந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு இந்த வி வேல்யூ இந்த சிக்ஸ் ரேஞ்சஸில் எந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் கெயினை வந்து நீங்கள் டைஃப்ராக்ஷன் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேம்மா கிளியர் இந்த டை டேபிள் வந்து நீங்கள் பை அவுட் பண்ணுறது பெட்டர் இன் சம் கேஸஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே இந்த டேபிள் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க பட் ஆல் த டைம் இதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது கம்பல்சரி கொடுப்பாங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் கிடையாது ஸோ டு பி இன் சேஃபர் சைடு இதை வந்து நீங்கள் பை அவுட் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகேம்மா கிளியர் இப்போ வாங்க இந்த கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டர் விஏ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வி ஹாவ் டூ ஃபார்ம் லாஸ் டு கால்குலேட் திஸ் கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டர் ஒன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அனதர் ஒன் இன் டேர்ம்ஸ் of a height h okay இப்போ சம்ல எந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்றது அப்படிங்கற ஒரு சின்ன டவுட் வரும் let me give you a small hint transmitter or receiver or equal height la irundadna in the h formula use pannunga transmitter and receiver different height la irundadna alpha formula choose pannikunga okay இந்த டூ ஃபார்முலாஸில் எந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் you will be getting a same kirch uh, of diffraction uh, parameter value okay ma the formula to calculate the exterior angle alpha is equal to beta plus gamma beta and gamma are the two interior angles okay h is the sharpness of the object the formula to calculate the sharpness of the object is equal to uh, obstacle height total height of the obstacle minus transmitter height or receiver height ena inga transmitter and receiver rendu me equal height la da irukka podu so either edavadhu or height neenga inga substitute pannikala okay ma these are the some important uh, formulas we are going to use in uh, solving the diffraction problems okay now let us uh, see our uh, first sum epovum pole first question read out pannunga adle kuduthiruka given data va thaniya eludunga to find enna kandupidikka solirukkaangalo adha thaniya eludunga adukapra solve panna start pannunga okay ipo inga namakku question read out pannunga enna kuduthirukanga given the following geometry determine the loss due to knife edge diffraction adavadhu gain gd kandupidikka solirukanga ena gd la nadha nam loss kandupidipom okay second height of the obstacle ketirukanga obstacle height kandupidinga required to induce 6 db 6 db loss venona kadaikkenona enak evlo height venum abingiradha kandupidikka solirukanga okay ma given f is equal to frequency 900 megahertz kuduthirukanga so first ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தனால லேம்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு சி பை எஃப் சி இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் டிவைடட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ மெகானால டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு வரும் லேம்டாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து லேம்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க லாஸ் டியூ டு நைஃபேஜ் டைஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கெயின் கெயின் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கெயின் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இந்த டேபிள் பாருங்கள் இல்லை சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இதில் எந்த ஃபார்முலா சூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது டிபெண்டிங் ஆன் த வேல்யூ ஆஃப் வி வீயை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கெயின் ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டர் வீயை கண்டுபிடிக்கலாமா வி இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க ஹச் ஆல்ஃபாவா டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் ஈக்குவல் ஹைட்டில் இருக்கா இல்லை அப்போ ஹச் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது ஆல்ஃபா ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ஃபா இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் டி டூ டிவைடட் பை லேம்டா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஓகே இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டி ஒன் டென் கிலோமீட்டர் டி டூ டூ கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஆல்ஃபா மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க டயக்ராம்லேருந்து பீட்டா அண்ட் காமா வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா இப்போ வாங்க பீட்டா இஸ் த angle produced at the transmitter side so transmitter side la produce agra
இது ரெண்டுத்தையும் நான் ப்ளஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அல்ஃபா க கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த பீட்டா எனக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா ட்ரிக்டாமெண்ட்ரியில் நம்ம டேன் படிச்சுருப்போம் இல்லையா டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேன் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்னு எழுதலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு டேன் பீட்டா மட்டும் தான் வேணும் ஸோ இங்கே நான் எல்லோ கலரில் ட்ரா பண்ணுறேன் இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எல்லாம் ஆப்போசிட் சைடு எது அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு எது சொல்லுங்கள் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு திஸ் இஸ் மை ஆப்போசிட் சைடு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடோட வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலேயும் உங்களுக்கு அது டென் கிலோமீட்டர் தான் கிலோமீட்டரில் மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க டென் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் இப்போ ஆப்போசிட் சைடு மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் இதில் டிரான்ஸ்மீட்டர் ஹைட் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தான் ஓகே ஸோ இது ஃபிஃப்டி டோட்டல் ஹைட் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி நான் பண்ணேன்னா எனக்கு என்னோடய ஆப்போசிட் சைட் கிடைக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ பீட்டா மட்டும் எனக்கு வேணும் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டென் இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் நைன் 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 வரும் ஓகே திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பீட்டா சிமிலர்லி நீங்கள் டேன் காமாவும் கண்டுபிடிக்க போகணும் டேன் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அதே மாதிரி தான் இப்போது அந்த சைடு நம்ம கண்டுபிடிச்சதை விட்டுருங்க இங்கே இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆப்போசிட் சைடு அது அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அது சொல்லுங்கள் ஆப்போசிட் சைடு இங்கே ட்ரா ரிசீவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு என்னென்னு எழுதலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதலாமா வெரி குட் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இங்கே டூ கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர்னு எழுதலாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் வேல்யூவை செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ காமா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீனு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் கேல்சில் போட்டிங்கன்னா காமா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஃபோர் நைன் ரேடியன் யூனிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா நீங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது மோடை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுங்கம்மா ஏன்னா இதே சம நீங்கள் டிகிரி மோடு வச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு யூனிட் அல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா மூணோட யூனிட்டும் வந்து ரேடியன் தான் ஓகே ஸோ இப்போ அல்ஃபா வேல்யூ சொல்லுங்கள் அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஸோ அல்ஃபா யூ வில் பி கெட்டிங் அ வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபோர் எயிட் ரேடியன் ஓகே திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அல்ஃபா இப்போ இந்த அல்ஃபா வேல்யூ வந்து கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ரக்ஷன் பேராமீட்டர் வீல வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் நம்ம ஆல்ரெடி லேம்டா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டி ஒன் டி டூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அல்ஃபாவும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் அங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் வேல்யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்னு வரும் ஓகேம்மா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இந்த டேபிளில் எந்த ரேஞ்சில் ஃபாலோ ஆகுது டேபிள் பார்த்து சொல்லுங்கள் வி இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ரேஞ்சில் தான் ஃபாலோ ஆகுது ஸோ உங்களோட கெயின் வேல்யூ ஜிடியோட ஃபார்மில் வந்து எதை சூஸ் பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் ஃபார்மில் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை வி இந்த ஃபார்மிலால நீங்கள் இப்போ வியை வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் ஸோ வியை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் எ கெயின் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிபி இந்த மைனஸ் சைன் எதை சொல்லுது அது வந்து லாஸ்ன்னு இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே லாஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லாஸ் டியூ டு டைஃப்ராக்ஷன் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிபி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்ஸ்டக்கிள் ஹைட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் த அப்ஸ்டக்கிள் டு இன்டியூஸ் சிக்ஸ் டிபி லாஸ் அதாவது ஜிடி வந்து சிக்ஸ் டிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை தவிர நமக்கு வேறு எதுவும் டேட்டாஸ் இல்லை ஸோ அகைன் இந்த டேபிள் பாருங்கள் இந்த டேபிளில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டிபி வந்து எங்கே வருது சிக்ஸ் டிபி கெயின் வரணும் அப்படின்னா
இப்போ கிவன் டயக்ராம் பாருங்க இங்கே வந்து டிரான்ஸ்மீட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ஆர் நாட் இன் ஈக்குவல் ஹைட் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டிரான்ஸ்மீட்டர் அண்ட் ரிசீவர் எந்த ஹைட்டும் கம்பேர் பண்ணுங்கம்மா இதில் வந்து எது வந்து உங்களுக்கு மினிமம் ஹைட்டாக இருக்கோ அந்த ஹைட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு வந்து எது மினிமம் ஹைட்டு ரிசீவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ரிசீவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் மைனஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அப்போது நியூ மாடிஃபைடு டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ரிசீவர் ஹைட் 25 so in the part to enak 25 da appo total height 50 la rendu minus 25 pannana enak remaining part kadaikum so appo new transmitter the height is equal to 25 likewise obstacle ku neenga convert pannalam obstacle height evlo inda 25 matu minus panninga na remaining part vand total height 100 100 minus 25 vand ungalku 75 obstacle height kadaikum receiver vand keela or dotted point la neenga denote pannanum okay இந்த அப்ஸ்டக்கல் ஹைட்டை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து கிரிச் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் பேராமீட்டர் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஜீரோ வரணுன்னா டிரான்ஸ்மீட்டர்லேருந்து சென்ட் பண்ணுற சிக்னல் அப்ஸ்டக்கலில் எஜ்ஜை டச் பண்ணி ரிசீவரை போய் ரீச் ஆகணும் டிரான்ஸ்மீட்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு வந்து ஸ்டெயிட்டாக இப்போ சிக்னல் வருதுமா இதில் கரெக்டாக எஜ் ஆஃப் த அப்ஸ்டக்கில் மட்டும் டச் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹைட் ஆஃப் த அப்ஸ்டக்கில் எவ்வளோ இருக்கணும் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் ஓகே இந்த ஹைட்டை தான் இப்போ நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இதில் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் டிரான்ஸ்மீட்டருக்கும் அப்ஸ்டக்கலுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்கேயும் டென் கிலோமீட்டர் தான் அப்ஸ்டக்கல் டு ரிசீவர் வந்து டூ கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் டூ கிலோமீட்டர் to calculate this new obstacle height i'm going to use triangular rule triangular rule states that if two triangles are similar uh, the sides of the triangles will be proportional to each other okay so ipo parunga inga na vandu in the entire region vandu na or triangle la consider pannikiren okay ma so idoda dimension vandu eppadi eludalam 25 இன்னொன்று வந்து டென் கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் டூ கிலோமீட்டர் அப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும் இது ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அனதர் ட்ரையாங்கிள் இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த ரீஜன் மட்டும் இது ஒரு ஸ்மால் ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணுறேன் அதோட டைமென்ஷன் இந்த ஹைட்டை தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை ஹச் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டூ கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பை ட்ரையாங்குலர் ரூல் இது டூ ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருந்ததுன்னா அதோட சைட்ஸை நான் ப்ரொப்போஷனல் சொல்லலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹச் டேஷ் டிவைடட் பை டூ கிலோமீட்டர்னு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிலோமீட்டர்ஸை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹச் டேஷ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ இதில் வந்து ஹச் டேஷ் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மீட்டர்னு கிடைக்கும் நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் த அப்ஸ்டக்கல் ஹைட்னு எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் தப்புமா ஏ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதுக்காக மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த ட்ரையாங்கில் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த அங்கே மைனஸ் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவை இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ உங்களோட டோட்டல் ஹைட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைனல் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மீட்டர் இதுதான் வந்து உங்களோட அப்ஸ்டக்கிள் ஹைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட்டஸ் ட்ரை டு சால்வ் த செகண்ட் சாமா 